مرحبا بالجميع واهلا بكم في قناتي للوصفات الطبيعيه المجربه والفعاله تعتقد الكثير من النساء ان ظهور التجاعيد بالبشره مرتبط بالتقدم في السن ولكن الصحيح ان التجاعيد لا ترتبط بسن محدد بل تنتج عن نقص نسبه الكولاجين في البشره وهو ما يمكن حدوثه حتى في سن العشرينات ولعل من أشهر الحلول للتخلص من تجاعيد البشرة وشدها للمحافظة على شبابها ونضارتها هو اللجوء لاستخدام البوتوكس والكولاجين والأساليب الأخرى المختلفة وهو ما يتكلف الكثير وتخشى الكثيرات استخدامه لما يحمل من بعض الآثار الجانبية للحقن في أماكن وجود التجاعيد ولكن ولحسن الحظ بحسب ما يقوله خبراء التجميل والعناية بالبشرة أن هناك العديد من العناصر الطبيعية التي يمكن لكن المواظبة على استخدامها لتجنب ظهور التجاعيد بالبشرة تماما بالإضافة إلى أن استخدام الطرق الطبيعية يقوم بنفس فعل البوتوكس في البشرة بالإضافة لتجنب الأثار السلبية وبالطبع تقليل التكاليف لنمر الآن لتحضير قناع البوتوكس الطبيعي نحتاج هنا إلى بياض بيضة واحدة وسنضيف ملعقة من قهوة النسكافي سريعة الذوبان وسأقوم بالتقليب جيدا وكثالث مكون هنا هو الزبدة سأضيف مقدار ملعقة صغيرة من الزبدة وأستمر في التحريك ثم أحتاج إلى ملعقة صغيرة من بودرة الجيلاتين سأقوم بتسخينها في الميكروويف أو على نار هادئة سأضعها في ملعقة كبيرة ثم أقوم بتسخينها ثم نضيف الجيلاتين للخليط الكثير منا يتساءلنا هل يمكن شد البشرة بطرق طبيعية في المنزل؟ بالطبع يمكن شد البشرة والتخلص من التجاعيد بطرق طبيعية في المنزل وذلك عن طريق وصفات طبيعية بعناصر بسيطة كما رأيتم اليوم تستخدمينها في علاج تشققات البشرة وظهور التجاعيد وهي مواد غير قابلة للأكسدة أما بالنسبة للنتائج تأتي النتائج رائعة إذا ما تمت المواظبة على هذه الوصفات الطبيعية واستخدامها بطرق صحيحة فالأفضل أن تقومي باستخدام الماسكات الطبيعية لشد البشرة ثلاثة مرات أسبوعيا مع الحرص على شد البشرة أثناء وضع الماسك بجانب شد منطقة الجفون أيضا والجبهة عند وضعه واحرصي دائما أن يكون اتجاه وضع الماسك من الأسفل إلى الأعلى إذا عزيزتي تقومين بتطبيق هذا القناع الرائع لإزالة التجاعيد تجاعيد الوجه والرقبة وحول الفم وحول العينين بهذه الطريقة تضعينه على أي منطقة تعاني من التجاعيد ما 
بعدها تنتظرين دقيقتين إلى ثلاث دقائق حتى تجف الطبقة الأولى الطبقة الأولى قد جفت تماما سأضع طبقة ثانية طبعا عند وضع الطبقة الأولى والانتظار إلى أن تجف عليك ألا تقومي بالحركة أو بالتكلم لكي لا تتجعد البشرة هذه طبقة ثانية سأضعها سأتركها لدقيقتين ثم أضيف الطبقة الثالثة إذا عزيزاتي هذا هو الشكل النهائي لقناع اليوم لشد البشرة سنقوم بإزالته هكذا كما ترون إنه يزيل الشعر أيضا أو ما يسمى بالوبر إذن عزيزاتي بعد التخلص من القناع وغسل بشرة الوجه والرقبة بالماء الدافئ تقومين بوضع كريم مرطب على بشرة الوجه والرقبة مع عمل مساج خفيف جدا وستلاحظين النتيجة المذهلة لهذا القناع كما ترون سيعطيك بشرة نظيفة خالية من الوبر وخالية من الرؤوس السوداء واضبي على هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع لكي تحصلي على نتيجة أروع إلى هنا عزيزاتي وصلنا إلى نهاية الفيديو أتمنى دعمكم للقناة بعمل اشتراك والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من فيديوهاتي للوصفات الطبيعية وإلى لقاء جديد